गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ बायोगैस प्लांट कि जो बायोगैस प्लांट होता है जिसको हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके क्या क्या उसको बनाने के लिए कौन कौन से उसके प्रोपरेशन किए जाते हैं तो वो हम बात करेंगे पहले आप एक बार देख लीजिए कि बायोगैस प्लांट कैसे होता है ये देखिए ये वाला हमने बायोगैस प्लांट है जो प्रिपेयर करना है तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हफ्ते में पहले क्या करना पड़ेगा हम बना रहे हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप जो बायोगैस प्लांट होता है उसको हम बना रहे हैं इसमें इसकी कॉस्ट होती है वो भी लो होती है और ये इजीली बन भी जाता है जो मिस्त्री होते हैं मैसन जो बनाते हैं इसको वो आसानी से इसको बना सकते हैं और इसमें जो लीक और लीक प्रूफ के और एयर टाइट के जो चांसेस होते हैं वो भी इसमें बहुत ही कम होते हैं कि ये लीक हो जाए और इसमें से एयर है वो बाहर निकले फेलियर के चांसेस में बहुत ही कम होते हैं अगर मिस्त्री है वो अच्छे से नहीं बनाएगा तो इसको अच्छे से बनाएगा तो इसमें जो चांसेस है बहुत ही कम रहेंगे तो सबसे पहले हम लेआउट से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमने किसी भी चीज़ को अगर हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका लेआउट बनाना बहुत ही जरूरी है तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सर्कुलर पिट यहाँ पे ये यह बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक मार्क लगाना पड़ेगा ले के लिए कि कितना बड़ा हमने जो प्लांट है वो बनाना पड़ेगा कितना बड़ा प्लांट हमने बनाना है उसकी लेआउट हमें पहले तैयार करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन उसके बाद क्या होता है एक्सकवेशन एक्सकवेशन क्या है जो एक्सकवेशन हम करते हैं कि जो साइड्स होती हैं जैसे कि हम जो प्लांट बनाते हैं उसके लिए पहले मिट्टी को बाहर निकालना पड़ता है डिग डिग करनी डिगिंग करनी पड़ती है वो डिपेंड करता है कि कितने मीटर तक करनी है कि हम कितना बड़ा जो प्लांट है गैस के लिए बना रहे हैं तो एक्सकवेशन में क्या होगा इसके हम प्रॉपर केयर रखनी पड़ेगी जो साइड्स होती हैं दीवारें होती हैं वो क्लैप्स ना कर जाए कि जितना ज़्यादा हम उसमें पिट बनाएंगे उतना ज़्यादा डेंजरस होगा एक्सकवेशन के लिए एक्सकवेशन उतनी ज़्यादा उसमें ज़्यादा होगी जैसे कि कहीं पे अगर सेंटी सॉइल है सेंटी सॉइल के अगर दीवारें हैं तो उससे वो दीवारें उसके अंदर गिरने का खतरा रहता है तो इसको इसको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए जो भी हमने मिट्टी उसके अंदर से बाहर निकाली है उसको हमने थोड़ा सा दूर जाके गिराना पड़ेगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सकेवेटेड सॉइल जो हमने एक्सकेवेटेड सॉइल यानी कि एक्सकेवेटेड कहते हैं उसके अंदर से मिट्टी को बाहर निकालना कि जो मिट्टी हमने सॉइल को बाहर निकाला है वो हमने आधी मीटर दूर उस साइड से दूर जाके गिरानी है क्योंकि वो उसके अंदर वापस से गिर ना जाए इसलिए और दूसरी इसमें क्या बात हमने ध्यान रखना है कि जो डायमीटर है जिस जहाँ से हमने ऊपर से स्टार्ट किया डायमीटर उतना ही डायमीटर नीचे बेस का जो डायमीटर है वो बराबर होना चाहिए जितना ऊपर है इतना ही नीचे होना चाहिए ये नहीं है कि वो कौन बना दो आप उसका नीचे कम और ऊपर ज़्यादा हो जाए उसके बाद है फ्लोर फ्लोर यानी कि जो उसका बेस आपने दो मीटर या तीन मीटर उसके अंदर डी डी कर दे कवेशन करते हैं मिट्टी बाहर निकाल दे अब उसका जो फ्लोर आ गया नीचे वाला फ्लोर आ गया वो आपने कैसे तैयार करना है जो फ्लोर है देखिए अगर फ्लोर में मडी है सॉफ्टी है और सैंडी है तो उसके उसके अगर आपकी ये कंडीशन है सोइल की तो उसमें आपने क्या करना पड़ेगा जो ब्रिक्स होती हैं ईटे होती हैं पर पत्थर होते हैं उनके छोटे छोटे ब्रोकन पीसेस है वो उसके अंदर डालने पड़ेंगे तब तक आपने डालने पड़ेंगे जब तक वो पूरा एक प्लेन सरफेस ना बन जाए नीचे या फिर उसके बाद अगर बहुत ही वेरी मतलब उसकी बहुत ही बेकार कंडीशन है वेरी बैड कंडीशन है उसकी तो आपने क्या करना पड़ेगा उसमें कंक्रीट यूज करना पड़ेगा नीचे फ्लोर को बनाने के लिए उसके बाद बात आ जाती है कि साइड वाल वाली देखिए हमने लेआउट तैयार कर ली मिट्टी बाहर निकाल ली अब उसके जो बेस था उसका वो भी तैयार कर लिया अब साइड वाल बनानी पड़ेगी साइड वाल हम बना रहे हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं साइड वाल साइड वाल बनाने के लिए क्या करेंगे यानी कि जैसे ही ये साइड वाल है ठीक है इसके अंदर जो पीछे स्पेस रह जाएगी बीच में इसके बीच में जो स्पेस रह जाएगी उसको हमने फिल करना पड़ेगा ठीक है एवरी थर्टी सेंटीमीटर हाइट पे हमने उसको जो बैक फिल बैक फिलिंग करनी पड़ेगी जिससे कि ये दीवार उसके अंदर ना गिर जाए दीवार वो क्लैप्स ना हो जाए इसलिए हमने इसकी बैक फिलिंग करनी पड़ेगी बैक फिलिंग हम किससे कर सकते हैं पीस ऑफ वुड या फिर वाटर उसके साथ वाटर उसके अंदर एड करके कॉम्पैक्ट सॉइल को उसको जो सॉइल है उसको कंपैक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर हमने उसके ऊपर रैमिंग करनी पड़ेगी जिससे कि होगा जो दीवार है वो नहीं गिरेगी ठीक है उसके बाद आती है पार्टीशन वॉल एक पार्टीशन वॉल लगानी पड़ेगी हमने दोनों के बीच में देखिए डायग्राम में आपको दिखाता हूँ पार्टीशन वॉल कौन सी होती है देखिए अभी हमने क्या किया इसका डायमेंशन ये डाया बना दिया नीचे इसको मिट्टी निकाल दी मिट्टी निकाल के बेस भी हमने तैयार कर दिया अब जो ये बीच वाली अब दीवार देख रहे हैं अब हमने ये बीच में दीवार बनानी पड़ेगी तो बीच में दीवार बनाने के लिए हमने क्या किया पार्टीशन वाल कंस्ट्रक्ट कर दी इसके बीच
बना दी ठीक है थ्री जैसे कि थ्री मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम थ्री मीटर क्यूब मतलब थ्री मीटर साइड से थ्री मीटर है थ्री मीटर क्या होता है कि थ्री मीटर क्यूब का क्या मतलब कि हर एक साइड से वो तीन तीन मीटर होना चाहिए थ्री मीटर क्यूब का अगर प्लांट है तो उसके अंदर हम हाफ इंच की हाफ ब्रिक की जो दीवार है वो इनफ होती है उसको स्टैंड करने के लिए यानी कि आधी ब्रिक आधी जो ईट होती है उसकी हम दीवार उसके अंदर बना सकते हैं थ्री मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम का एक प्लांट है तो और उसकी जो टॉप सरफेस है वो भी सेंटर में होनी चाहिए पूरी उसके बाद अब इनलेट और आउटलेट पाइप इसके अंदर लगानी पड़ेगी हमने गैस गोबर को जो बायोगैस जो होता है उसको डालने के लिए और उसको बाहर निकालने के लिए आउटलेट को वेस्टेज को तो इनलेट और आउटलेट पाइप इसके अंदर हमने लगानी पड़ेगी और जो इनलेट और आउटलेट पाइप है वो हमने यहाँ पे स्लेंट हाइट में लगानी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रेट तो हम लगा नहीं सकते हाइट में तो स्लेंट हाइट में लगानी पड़ेगी तो और इसकी जो हाइट रहेगी वो हमने कितनी रखनी है जो इनलेट पाइप है उसकी हाइट तीस से पैंतीस सेंटीमीटर हमने ऊपर रखनी है डाइजेस्टर से ये बीच में डाइजेस्टर है इससे हमने तीस से पैंतीस सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है फ्लोर से ऊपर रखनी है एक ऊपर क्यों रखनी है ताकि अगर जो हम इसके अंदर सिलरी डालते हैं गोबर डालते हैं डंक एक डालते हैं और ताकि वो क्या हो इसके अंदर चौक ना कर दे इसको पाइप को चौकरा कर दे अगर इसमें एक भी बैंड डालेंगे हम पाइप में तो वो क्या हो जाएगा चौक हो जाएगा और इससे थोड़ी सी हाइट है जो तीस से पैंतीस पैंतीस सेंटीमीटर हमने इसको ऊपर रखना है दूसरी जो पाइप होती है आउटलेट की पाइप वो भी सेम रहेगी इसमें देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये इनलेट की पाइप है इनलेट पाइप और ये आउटलेट ये तीस से पैंतीस सेंटीमीटर ऊपर रहेगी ये कम सेंटीमीटर में ऊपर रहेगी आउटलेट की जो पाइप है ये कितना रहेगा इसका रहेगा कहाँ पे क्या हाँ ये रहेगा पच्चीस से तीस सेंटीमीटर हम इसको ऊपर रखेंगे जो लोअर एंड होता है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आउटलेट वाला ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो हमारी इनलेट पाइप है सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें द ओनली डिफरेंस इज द माउथ ऑफ द पाइप इज सेट टू 25 से 30 सेंटीमीटर अब होनी चाहिए फ्लोर से क्योंकि जो लाइकली दैट स्टोन और सैंड सेक्टर विल कम डाउन बाद इस पाइप क्योंकि जो पत्थर है वो नीचे आसानी से नीचे इसके अंदर से गिर जाए और जो डिफरेंस होगा टॉप लेवल में अब देखिए नीचे की तो हमने बात कर ली कि कितना वो ऊपर नीचे रहना चाहिए और जो डिफरेंस रहेगा टॉप टॉप लेवल यानी कि जो आउटलेट का जो रहेगा टॉप लेवल का जो इनका डिफरेंस रहेगा इनलेट और आउटलेट पाइप का वो कम से कम पॉइंट फोर्टी फाइव मीटर का होना चाहिए जिससे कि जो डाइजेस्टेड सलरी है वो आसानी से बाहर आ सके जब हम उसके अंदर फ्लैशरी प्लस फ्रेश जो सलरी है वो ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए इसका जो आउटलेट है और ये इनलेट है इसके दोनों के बीच में आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है पॉइंट फोर्टी फाइव का रहना चाहिए थोड़ी सी हाइट में या थोड़ी सी कम हाइट में है जिससे कि जो सलरी हम डालें तो आसानी से इसकी जो आउटलेट है वो बाहर आ सके तो इसका जो डिफरेंस रहेगा आप देख सकते हैं ये हाइट में ये थोड़ी कम हाइट में नीचे है एज़ कम्पेयर टू इनलेट पाइप से तो ये नीचे होनी चाहिए और उसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टरिंग की तो उसके अंदर हमने प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी जो जो डाइजेस्टर होगा जिसके अंदर गैस बनेगी वो कम्प्लीटली प्लास्टर्ड रहेगा इन साइड से एक पॉइंट एक रेशो तीन के मोटर आर के सीमेंट के साथ एक रेशो तीन का उसके अंदर सीमेंट का जो मिक्सचर है वो हमने मिक्स करना पड़ेगा प्लास्टरिंग बनाने के लिए बनाने के लिए अब देखिए सलरी मिक्सिंग टैंक यानी कि जिसमें हम सलरी को ऊपर इनलेट में जब डालते हैं उसको मिक्स करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा एक मैकेनिकल डिवाइस लगाना पड़ेगा रोटेटिंग हैंडल लगाना पड़ेगा यहाँ पे देख सकते हैं इट में प्रोवाइड विद मैकेनिकल और हैंड ऑपरेटेड स्टीरर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर जो मिक्सचर हमने डाला है उसको मिक्स करने के लिए एक मैकेनिकल स्टीरर हमने उसके अंदर लगाना पड़ेगा जिससे कि वो आसानी से मिक्स हो जाए और नीचे हम बात करें तो कंपोजिट पेटी बनाना पड़ेगा उसके बाद जब प्लेसिंग दी गैस होल्डर जो गैस होल्डर है वो हमने ऊपर लगाना पड़ेगा गैस को इकट्ठा करने के लिए जिससे कि जो गैस हमारी जितनी बने वो आसानी से ऊपर आ जाए उसके बाद टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमने इसकी जो लीक प्रूफ है कि वाटर इसके अंदर से कहीं लीक ना हो जाए लीक प्रूफ जो प्लांट है उसकी डंक एक की और हमने लीकेज को टेस्ट करना पड़ेगा और ये प्रोडक्शन के लिए रेडी है अब डायग्राम में देखिए ये वाला हमने तैयार किया है ये इनलेट पाइप ये गैस होल्डर ऊपर की तरफ रहेगा गैस इसके अंदर से बाहर जाती रहेगी ये सलरी है सलरी यहाँ से आउटलेट से पाइप से बाहर आती रहेगी और ये वाली देखिए आप इससे आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे गैस स्टोव है हम जो इस्तेमाल करते हैं ये ओवरफ्लो है जो बेकार वेस्टेज हो गया ये मिक्सिंग टैंक है यहाँ से मिक्स करने पर ये डाइजेस्टर टैंक है जो डाइजेस्ट कर रहा है और गैस को प्रिपेयर ये पूरी गैस है गैस होल्डर ऊपर यहाँ पे गैस ले रही है पार्टीशन वाल्व है ये आउटलेट पाइप है अब असली का देखते हैं ये तो आपने देख लिया थियोटिकल डाइग्राम असली का आपने अपने कहीं पर अगर देखा होगा गोबर गैस का प्लांट वो ऐसे होता है ये मिक्सिं
गैस इसके अंदर से बाहर आएगी और ये यूज के लिए रेडी है और जो इसका वेस्टेज है वो इसमें से यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में कम दिख रहा है यहाँ पे वेस्टेज इसका बाहर निकल रहा है इस साइड में आप देख सकते हैं तो ये थी कंप्लीट वीडियो आइए पब को वीडियो अच्छी लगी हो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू